the one behind is pulled the same way. Articulated bogies were already in use on the AGV's predecessor, the TGV, at the time of the Eshida disaster, and proved their worth dramatically five years earlier. We had an effondrement of terrain localized under the way, and the train at high speed passed at 300 hours. Au-dessus de cette zone où la voie n'était plus du tout tenue, c'était une voie complètement non stabilisée. La motrice, le premier véhicule de la motrice est passé, tout le reste du train a déraillé et ça s'est très très bien comporté. Le train ne s'est pas couché, le train, grâce à notre système articulé, le train ne s'est pas désassemblé. Il n'y a eu pratiquement aucun blessé. But the AGV has a remarkable innovation over the TGV. Like most trains, the TGV is driven by locomotive engine cars at either end of the train set, which move the inert carriages in between. But the AGV has no need for engine cars, because its carriages can move themselves. C'est tout à fait nouveau, la motorisation de la GV se fait, comme on l'a dit, avec une motorisation répartie, ce qui signifie que nous avons installé les moteurs de traction directement à l'intérieur du bogie. Ici, vous avez le moteur, c'est un moteur de nouvelle technologie, un moteur à aimant permanent. Le gros, gros avantage, c'est que c'est un moteur très puissant, petit et léger. Never before has a high-speed train motor been powerful enough and small enough to fit directly inside an articulated bogie. Distributing these powerful lightweight motors across the train in this way is what makes the AGV capable of its blistering speed. In fact, the AGV's revolutionary bogies were used to set the new world train speed record in April 2007. Lacote created a super-fast hybrid train by sandwiching two of his trailblazing bogies between two TGV locomotives. But not only is this new power bogey good for speed, there's a big advantage for the stability of the train set too. The fact that the motors are very high, it goes in the right direction vis à vis baissement du centre de gravité. Donc tout ceci concourt à avoir un train très stable. Positioning the weight of the engine as low as possible in the train makes it far more likely to remain upright in a derailment. But for all this groundbreaking engineering, rail safety has always relied and will always rely on one simple principle, being able to stop. On June the 27th, 1988, commuters were making their way home from the underground platforms at the Gare de Lyon, one of Paris's busiest stations. Among the crowds was Dominique Pavy. Je rentrais chez moi, Villeneuve Saint-Georges, donc du musée du Louvre à Villeneuve Saint-Georges, je passais par la gare de Lyon. Il était assez tard. Arrivé à la gare, je trouve un omnibus qui allait partir. Je monte dedans dans la deuxième voiture. Cet omnibus ne part pas. On nous annonce qu'il y avait des, des pannes, des retards, etc. Il faisait chaud, Les, il était bondé, il était plein de gens. Et puis j'attendais, comme tout le monde, assise. But as Dominique waited for her delayed train to depart, she saw a quicker way to get home. Puis je vois arriver sur le quai d'en face, un direct pour Villeneuve Saint-Georges où j'habitais. Donc j'ai décidé de quitter l'omnibus qui ne partait pas. Enfin, je suis arrivée à descendre. J'ai fait cinq pas en direction de la tête du train. Cinq pas sur le quai. Et au cinquième pas, il s'est passé quelque chose que je n'ai pas tout de suite compris. Ce que j'ai perçu en premier, c'est un bruit sourd et métallique. Une fumée noire, une poussière noire. In her split-second decision to leave her delayed train, Dominique Pavy avoided a catastrophic collision. The train she had just left was hit with colossal force by a runaway train, completely crushing the carriage that she'd been in just moments before. Lorsque la poussière retombait, ce qui m'a le plus frappé, c'est ce qu'on appelle le silence de mort. Et ce qui est extrêmement douloureux, c'est qu'après, sont arrivés les gémissements, des gémissements vagues, tout doucement, aux des pauvres malheureux qui étaient écrasés. J'ai perçu évidemment des choses euh, pour lesquelles je, je n'ai pas de mots. On June the 27th, 1988, a runaway train sped into an occupied platform at the Gare de Lyon in Paris, smashing into a stationary train. 
The impact was so severe that the front carriages embedded in each other, making it difficult for rescuers to tell which train was which. 59 people were killed in the disaster and many others were seriously injured. So what had caused this extraordinary collision? Why had a runaway train come into an occupied platform? And crucially, why had it not been able to stop? One of the most feared events in the rail industry is a runaway train, and this was one. But the question was, why had the brakes failed? The person charged with finding the answers was seasoned disaster investigator Jean-Pierre Pascal. Ce qui est certain, c'est que le train qui a tamponné est descendu dans la gare souterraine qui est en profondeur avec une pente très forte de descente sans ses freins euh, mécaniques. Upon inspecting the wreckage of the runaway train, Pascal noticed something very unusual with the mechanical air brakes. Le robinet qui contrôle toute la conduite d'air comprimé du train qui se trouve juste derrière la motrice de ce train était fermé. Il aurait dû être ouvert ce robinet. Normalement, lorsque la conduite est coupée de cette façon-là, le système pneumatique est fait de telle façon que tous les freins de toutes les voitures qui sont derrière se bloquent automatiquement et le train ne peut pas partir. But why was the valve closed? And if the brakes were locked on, how was the train able to move? A few days after the accident, a passenger came forward and admitted pulling the emergency cord, which automatically applied the brakes, because she had forgotten to get off the train as it was pulling away from her stop, 10 kilometers before the Gare de Lyon. The investigation quickly shifted focus to the delay that this had caused at the suburban station. Resetting the brakes after an emergency application should have been a simple procedure for the driver, but it was discovered that in doing so, he had inadvertently closed the air brake valve, locking the brakes on. In his desperation to unlock the brakes, the driver then made a critical error. Comme il pouvait pas partir, il a, on appelle ça, purgé le système, c'est-à-dire que parce qu'il y a un réservoir d'air qui reste gonflé, même si la conduite est coupée, et qui serre les freins. Et si on veut desserrer les freins, on peut ouvrir une petite trappe, une petite fuite sur ce réservoir et le vider. C'est ce qu'il a fait. In order to fully unlock his brakes. The driver systematically bled the air from the air brake reservoir of each and every carriage on the train. It worked, and he was finally able to drive away. But the driver had no idea that with the air valve still closed, he was speeding towards Gare de Lyon with brakes that were unable to replenish. À 3 km, on s'aperçoit, il essaye de ralentir, le conducteur, il s'aperçoit que les freins ne marchent pas. Il prévient par radio centre de contrôle de la gare de Lyon, que il va, il sait où il va, il sait qu'il va descendre, qu'il va aborder une descente très forte, et que son train ne s'arrêtera pas. An 